ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോമിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മിനറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് എന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ മിനറൽ റിസോഴ്സസിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇലമെൻസ് കെമിക്കൽസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് മിനറൽസ് കോർ റോക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ ഫോം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ടു ഒബ്റ്റീൻ എ സസ്റ്റൈനബിൾ കമോഡിറ്റി അപ്പോൾ എലമെൻസ് ആകട്ടെ കെമിക്കൽസ് ആകട്ടെ കോമ്പൗണ്ട്സ് മിനറൽസ് കോർ റോക്ക് ഇവയെല്ലാം ഒരു ഫോമിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സച്ച് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഫോമ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫോമിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ കമോഡിറ്റി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാത്തിനെയും നമുക്ക് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിലാണെങ്കിലും ബിലോ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിലും പക്ഷേ ചില മിനറൽസിൻ്റെ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ മറ്റ് ചില റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു റിസർവ് ആണെങ്കിലോ വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് ചില വേ ചില ഈ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലയും തന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്കയും ബോക്സൈറ്റും ഒക്കെ ദെൻ പക്ഷേ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അളവിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മിനറൽസ് ആണ് ടൈറ്റാനിയവും പെട്രോളിയവും ഒക്കെ ദൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് മിനറൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡിഫക്ട്സും അത് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് യൂസബിളും ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് മിനറൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് മേജർ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് എങ്ങനെ എയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡസ്റ്റ് എമിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാസസ് ഇതെല്ലാം എയർ പൊല്യൂഷനിലോട്ട് കാ വഴിവെക്കുന്നു നമുക്കറിയാം മിനറൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ പൊടിപടലങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയാനും ആ ഒരു മിനറലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസും ഗ്യാസസൊക്കെ ആ ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നടക്കാനുമുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകും അതുവഴി എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ വാട്ടർ സർഫേസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ പൊല്യൂട്ടഡായി മാറുകയാണ് കാരണം ഈ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസ് ഈ ഒരു മിനറൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന പ്ലേസിൽ നിന്നും റിലീസ് ആകുന്നതിലൂടെ അത് സർഫേസ് വാട്ടർ റിസോഴ്സസിനെ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യാനും കൂടാതെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സി പി എജിലൂടെയും ലീക്ക് ഡ്രെയിനേജിലൂടെയും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോറി ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ലീക്ക് ഡ്രെയിനേജിലൂടെയും ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് സോയിലിൽ എന്തൊക്കെ സോയിലിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു മിനറൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് സോയിലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു സോയിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു അതുവഴി സോയിലിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി എങ്ങനെ വെജിറ്റേഷനെ ഫോറസ്റ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ആ മിനറൽ എക്സ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നിരുന്നു അത് ഡിഫോറസ്റ്റേഷനിലൂടെ കാരണമാകുന്നു ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫൗണ്ടേഡ് ലോസിന് കാരണമാകുന്നു ദെൻ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് ദെൻ നമുക്കറിയാം ഈ മിനറൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാട്ടർ ടോക്സിക് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ അതുപോലെ സോയിലിന് അതിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഒക്കെ നഷ്ടമാകുന്നു ഇവയെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡയവേഴ്സിറ്റിയിലും ന്യൂട്രീഷൻ സൈക്കിളിലും ബയോമാസിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂ ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വാട്ടർ ക്വാളിറ്റിയിലുണ്ടായ ഓൾട്ടറേഷൻസ് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിലും ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദെൻ മെസ്ലിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഫക്ട്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നു മിനറൽ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഒരു ലോക്കൽ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡാമേജിന് കാരണമാകുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പോലുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസ് സോറി ഇവയെല്ലാം സോയിൽ വാട്ടർ എയർ പോലുള്ള നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്ന പൊല്യൂട്ടൻസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിലൂടെ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡാമേജ് ആയി പോകുന്നു ദെൻ ലാർജ് സ്കെയിൽ മൈനിങ്ങിന് പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ദെൻ കൂടുതലും അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡും ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഒക്കുപ്പായ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പറ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു അർബനൈസേഷൻ അർബനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫാമിംഗ് ഏരിയ ഒരുപാട് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ദെൻ ഈ വന്നവർക്കെല്ലാം ഹൗസും മറ്റ് അക്കോമഡേഷൻ പർപ്പസൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് സോറി അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഡിമോളിഷ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന അവിടെ മുമ്പേ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പീസും റൊട്ടീനും എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് ദെൻ ആ ഒരു പ്രദേശത്തായിട്ട് താമസിച്ച് വന്നിരുന്ന ആ ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് അവർ ഡേ എൻഡേഞ്ചേർഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അർബനൈസേഷൻ അത് വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും സോയിൽ പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ കൂട്ടി കൂടുന്നതിന് സോയിൽ പൊല്യൂഷനും വാട്ടർ പൊല്യൂഷനും ഒക്കെ കൂടുന്നതിന് അർബനൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അർബനൈസേഷൻ കാരണമാകുന്നു വൈൽഡ് ലൈഫ് ആ ഒരു സറൗണ്ടിങ് ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് കൂടാതെ അർബനൈസേഷൻ കൂടുന്നത് ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇവയെല്ലാം എൻഹെൻസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫൈനലി പറയുകയാണെങ്കിൽ എയർ പൊല്യൂഷൻ അത് പിന്നെയും കൂടുന്നുണ്ട് എന്ത് കാരണം ഈ ലാർജ് സ്കെയിൽ മൈനിങ് നടക്കുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഡസ്റ്റ് ഡേർട്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ എയർ പൊല്യൂഷനും അവിടെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ എയർ പൊല്യൂഷനും കൂട്ടുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാതൊരു മെഷേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവയെല്ലാമാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ മൈനിങ്ങിൻ്റെ ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മിനറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക സോ ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചീഫ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ വെൽബീങ്ങിന് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഈ എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് ഇൻഫെൻസി ആകട്ടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആകട്ടെ അഡോളസൻസ് ആകട്ടെ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും വളരെയധികം എസെൻഷ്യൽ ആണ് നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് അപ്പോൾ പ്രിമറ്റീവ് മെൻ കൂടുതലും ഫുഡ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഹണ്ടിങ് ഹണ്ടിങ്ങിലൂടെയും ഗ്യാദറിങ്ങിലൂടെയാണ് എന്നാലും മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയുടെ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ക്രോപ്സ് അതായത് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാന്റ്സ് ദെൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആനിമൽസ് ദെൻ അക്വ കൾച്ചർ ഇപ്പോൾ മൂന്നുമാണ് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയുടെ മേജർ ഫുഡ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ലോകത്ത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റും രണ്ട് മാൽ നറിഷ്മെൻറ്റും അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിൽ സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലോറീസ് ഇല്ലാതിരിക്കുക അതുവഴി ഒരാൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനോ വർക്ക് ചെയ്യാനോ ഉള്ള എബിലിറ്റി ഒന്നുകിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇല്ലാതാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ദിവസവും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കലോറിയുടെ ഒരു മിനിമം ഡയറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ആർക്കൊക്കെയാണോ ഈ ഒരു മിനിമം ഡയറ്റ് അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കലോറി പെർ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവറേജ് മിനിമം ഡയറ്റിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ് ലഭിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ ഒരു അവരെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അണ്ടർ നറിഷ്ഡ് ഫുഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിലും ബോഡിക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു കൂടാതെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസസ് എനർജി ലാക്ക് എനർജിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസസിന് ബോഡി സസെപ്റ്റബിൾ ആകുന്നു കൂടാതെ ബോഡി വീക്ക് ആവുകയും ആൾ പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് സുഖമില്ലാതായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ഒരു അഡൾട്ട് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അയാൾ ഓൾഡ് മാൻ അതായത് വയസ്സായ ആളെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്ന
ദെൻ ഡെഫ്നസ് പോലുള്ള അബ്നോമാലിറ്റീസ് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ദെൻ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ സംഭവിച്ചേക്കാം അവരുടെ ബ്രോ ബോഡി ഗ്രോത്ത് വളരെയധികം സ്ലോ ആകുന്നു കൂടാതെ അനീമിയ തൈറോയ്ഡ് പോലുള്ള ഇൽനെസ്സസ് അവരെ ബാധിക്കുന്നു ദെൻ ഇൻഫിയോറിയറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നു മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ അത്രയും വളർച്ച അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നുകൊണ്ട് ചിന്ത അവരിൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ചിൽഡ്രനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തൊരു ഫുഡ് പ്രോബ്ലമാണ് മാൽ നറിഷ്മെൻറ്റ് മാൽ നറിഷ്മെൻറ്റും അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റും രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു രണ്ടിൻ്റെ മീനിങ്ങിനോട് ഡിഫറൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോകുക മാൽ നറിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ കുറവാണ് അത് പ്രോട്ടീൻസ് ആകാം വൈറ്റമിൻസ് ആകാം ഇസെൻഷ്യൽ കെല കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽ എലമെൻസും ആകാം ഡയറ്റിൽ അതായത് ഡയറ്റിൽ ഇസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ എലമെൻസിൻ്റെയോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെയോ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെയോ ഒക്കെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഇവയെല്ലാമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ നമുക്കുള്ള ഫുഡിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടില്ല അവയുടെ അളവ് വളരെയധികം കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ മാൽ നറിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷണൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ വഴിയാണ് ദെൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ആ ഒരു കഴിക്കുന്ന ഡയറ്റിൽ ഈ സ്പെസിഫിക് ഡയറ്ററി കോമ്പോണൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിക്ക് ഈ ന്യൂട്രീഷൻസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഇന്നബിലിറ്റി കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം അപ്പോൾ ഈ മാൽ നറിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനീമിയ അനീമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഒന്നുകിൽ ഡയറ്റിൽ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൽ നിന്നും അയൺ കണ്ടൻറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ബോഡിക്ക് ഇന്നബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് സംഭവിക്കാം ദെൻ ഗോയിറ്റർ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇത് മെയിനായിട്ടും അയോഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഡയറ്റ് അയോഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് മെയിനായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഡ്രൈ സ്കിൻ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡയറ്റിൽ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെയധികം കുറവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മാൽ നറിഷ്മെൻറ്റും അണ്ടർ നറിഷ്മെൻറ്റും ഇവ രണ്ടുമാണ് വേൾഡ് നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഓവർ ന്യൂട്രീഷനാണ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ് അതൊരു അതും ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡയറ്ററി ഇൻറ്റേക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡയറ്ററി ഇൻറ്റേക്ക് നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ നമ്മുടെ കലോറി ഇൻറ്റേക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് അത് ഓവർ ന്യൂട്രീഷനായിട്ട് മാറുന്നത് ഇത് കൂടുതലും റിച്ച് കൺട്രീസിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ എഫക്റ്റ് ദെൻ ഹൈ ബി പി ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ദെൻ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സും സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റിനെയാണ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും ഫുഡ് റിസോഴ്സസ് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കോഴ്സ് ബൈ അഗ്രികൾച്ചർ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയതായിട്ടാണ് ചാനലിൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസും മുടങ്ങാതെ തന്നെ കാണുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു